Ишкестер министрының айтуынша Алматыдағы Ратель және Форбс Қазақстан кенселеріне түнту жүргізуген ауырыздың 30-дағы Зейнола Кәкімжановтың арызы негіз болған. Бизнесмен әрі бұрынғы қаржы министрі Кәкімжанов арызданыман нұқсан келдіретін ақпарат таратты деп полицияға арыз түсірген. Бұл жағдайдың алдында 2017 жылы ұзақ сот талқылары өткен. Алматыдағы медиа аудандық сот қараған материалдарын негізінде, оның үшінде таратылған ақпараттың шындыққа сәйкес келмейтін жөндегі психофизиологиялық сараптама бар сіз көтерілді. Соттан жеке және жұмыс орында тінті жүргізу тұрал санытсы алынған. Терге амалдары жүріп жатыр қылмыстығыз бойынша бар айтарым осы. Естеріңізге сала кеттек, кеше Алматының үшкісер департаменті Рател Кейзет және Форбс Қазақстан журналының редакциясында компьютерлерді тексеріп құжаттарды тәркілеген. Бірнеше журналист ұсталып, олардан жауап алынған ет. Арыздан ұшы кәсіпкер Зейнула Кәкімжаны фейсбук парақшасында басылымдардың өзіне ғатысты жемқорлық жайлы материалдарының артында лоббистер бар деген сыңайда пол шариялаған. Бұдан бөлек әлеуметтік желілерде басылымдар мен бұрынғы шенеуінің арасындағы дауды клан аралық тартысы деп атағандарда болды. Ақпарат министрі мұндай жорамалға бұлай дейді. Менің ойым ешқандай кландық тартысыққа ешқандай қатысы Бұлтыр Зейнула Кәкімжанов дәлі осындай шағыммен Форбс Қазақстан және Рател Кейзет сайттарын сотта женіп, басылымдардан 50 миллион тенге өндіріп алуға сот шешімі шыққан. Мәдибек Мағамбет, Тимур Айтмухамбет, Азат Ньюс.